Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar sobre a análise da semana Forex para os dias 6 a 10 de março. Então, como sabes, todas as semanas nós fazemos um vídeo que é a análise da semana Forex onde informamos quais são os dados ou então os eventos económicos mais importantes para essa semana e então é aí durante essas horas que aparecem as melhores oportunidades para negociar no mercado Forex e para ganhar dinheiro de uma forma consistente e então vamos novamente apresentar quais são os dados e eventos económicos mais importantes para a semana de 6 a 10 de fevereiro a 10 de março quer dizer então temos, como sabes, temos aqui o nosso calendário Forex aqui no site em Forex para o .pt, e então aqui no nosso calendário tens que ver aqui a More tens que desmarcar estas três opções só podes deixar a opção de a Impact porque só queremos eventos ou então dados económicos de grande impacto clicas em Save e aqui também podes ou não alterar dependendo da tua zona horária neste caso como estamos em Portugal vamos deixar em GMT mais zero mas por exemplo se tiveres uh, no Brasil ou então em Caracas tens que alterar a tua hora aqui dependendo da tua localização mas neste caso então vamos deixar em GMT mais zero que é a hora de Portugal então como podes ver aqui já no dia 6 de março às 2 da manhã Hora de Portugal vamos ter o, a decisão da taxa de juros por parte da China. Mais tarde vamos ter o membro do FMOC, Kashkari, que vai falar. E então agora para o dia seguinte, dia 7 de Março, vamos ter o, o sentimento sobre a taxa e também a decisão da taxa de juros do Banco da Austrália. Mais tarde então vamos ter o Grosso Domestic Product para a zona Euro. Também o Trade Balance para os Estados Unidos. O Ivy para Casing Managers Index para o Canadá. E para terminar o dia vamos ter o Current Account para o Japão. Então agora para o dia seguinte, dia 8 de Março, vamos ter o ADP Employment Change para os Estados Unidos. E também o Building Permits para o Canadá. Então agora passando o dia seguinte, dia 9 de Março, vamos ter o Unemployment Rate, que é a taxa de desemprego na Suíça. Vamos ter também a decisão da taxa de depósitos do Banco Central Europeu. Também a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu. E também aqui uma conferência de imprensa sobre a política monetária. E ainda no dia 9 vamos ter o Initial Jobless Claims. Então agora passando ao dia 10 de Março uma sexta-feira, vamos ter aqui bastantes dados importantes, então aqui também vamos ter boas oportunidades para negociar no mercado de Forex, então como podes ver aqui vamos ter as expectativas de inflação nos consumidores, também vamos ter a taxa de desemprego no Canadá, a mudança no emprego no Canadá, mais tarde vamos ter o, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, também o Non-Farm Payrolls nos Estados Unidos e não temos mais nenhum dado importante para esta semana como podes ver aqui vamos dar um exemplo aqui neste último dia da semana, no dia 10 de Março os melhores pares para negociar e para ganhar dinheiro no mercado fora que são os pares que contêm as divisas Libra Dólar do Canadá e Dólar dos Estados Unidos então por isso já sabes Projeto é tudo no nosso vídeo de análise. Antes de terminarmos o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever ao nosso canal do YouTube e também dar um gosto na nossa página do Facebook.